எனக்கு அது வேணும் எது அது எடுத்துக்கோ எப்படி 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 கேர் உண்மையிலே ஸ்மூத்தா இருக்கு உண்மை சொல்ல போனா இது கமர்ஷியல் வண்டி மாதிரி தெரியல அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது கார் ஓட்டுற மாதிரியே இருக்குது ரிமஸ் கீர் பயங்கரமான செய்யுது வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆல்மா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சுசுக்கி சூப்பர் கேரி அந்த கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளோட ரிவ்யூ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக கிட்டத்தட்ட காம்படிஷன் ரொம்ப கம்மியாக அதாவது காம்படிஷன் இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு பதினஞ்சு வருஷமாக சக்கப்போடு போட்ட குட்டியானுன்னு செல்லம் அழைக்கக்கூடிய டாட்டா ஏஸோட காம்படிட்டராக இந்த வண்டி இறக்கியிருக்காங்க இந்த வண்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரிலீஸ் ஆகிட்டு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ பதினஞ்சு வருஷமாக ஜாம்பவான இந்த டாட்டா ஏஸுக்கு போட்டியாக இந்த வண்டியை கலாக இறக்கும் போது அந்த காம்படிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இல்லை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி காம்படிட்டிவாக என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் கமர்ஷியல் வைக்கிலும் ரிவ்யூ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்டேன் ஸோ அவர் வந்து வாட்டர் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதோடய கேன்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாரு இது ஃப்ரண்ட் லுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆம்னி கார் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அப்படியே ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூ போயிடலாம் ஸோ பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நேம் எழுதியிருக்காங்க இல்லையா அது வரைக்கும் தான் பாடி வரும் இது எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃப்ரேம்லாம் ஃப்ரண்ட் லுக்கு ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது மற்ற வண்டியை கம்பேர் பண்ண நார்மல் கார் மாதிரி தான் தெரியுது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும்போது அந்த ஆம்னி கார் மாதிரி இருக்குது பம்பர் போட்டுறாங்க இந்த பம்பரோட கூட ஆம்னியோட பம்பர் தான் வேறு வண்டியோட பம்பர் கிடையாது இது சூப்பர் கேரிக்கும் தனியாக பம்பர் இருக்கான்னு தெரியல பட் இது வந்து ஆம்னியோட பம்பர் தான் போட்டுறாங்க சுசி லோகோ சென்டராக கொடுத்துருங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு கிரில்லில் எந்த கேப்புமே கிடையாது ரேடியேட்டர் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல கேப் கொடுக்காம இருக்காங்கன்னா ரேடி ரேடியேட்டர் இங்கே இல்லை நடத்தும் ஏன்னா ஏர் போகிறதுக்கு பார்த்தில்ல அப்புறம் ரெண்டு வைப்பர் கொடுத்துருங்க சைடில் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருங்க பிளைனாக இருந்துச்சுன்னா கூட பார்க்க நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்டிக்கர் இங்கே நல்லா இருக்குது டயர் பார்த்திங்கன்னா வீல் கப்போடு வருது ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஃப்ரண்டில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சாக் அப்சர் கொடுத்துருங்க நார்மலாக வந்து லோடு வெஹிக்கிளில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் லீஃப் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து சாக் அப்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் கேட்டதுக்கு கம்ஃபோர்ட்டுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நார்மலாக வந்து லோடு இல்லைன்னா போகும்போது பயங்கரமாக குதிச்சிகிட்டு இருக்கும் ஓட்டுறவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ தடவை க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அந்த கம்ஃபர்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே வந்து சாக சார் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் ரியர் வீலில் பார்த்திங்கன்னா லீஃப் வச்சுருக்காங்க நார்மலாக வந்து இந்த வண்டியில் வந்து மூணே மூணு லீஃப் தான் வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இவர் வந்து ஹெவி லோடுக்கு கேரி பண்ணுறதுனால இப்போ கேன் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து மூணு டன் ஏற்றுறாரு அப்படின்னா அதிகமாக வந்து லோடு ஏற்றுறதுனால இங்கே வந்து பின்னாடி வந்து எக்ஸ்ட்ரா லீஃப் போட்டிருக்காரு இது கிட்டத்தட்ட பத்து லீஃப் போட்டிருக்காரு ஒரு ஒரு பக்கமும் பத்து லீஃப் போட்டிருக்காங்க டேங்கு பக்கத்தில் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துறாங்க ஜாக்கி வச்சு லீஃப் பண்ணுறதுக்கு ரேரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு பக்கமும் சாக்காசுக்கு லீஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப்னி வீலும் பின்னாடி ஹேங் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துறாங்க ஸோ இது ரொம்ப நார்மலாக ரொம்ப சிம்பிளான டிசைனாக இருக்குது நம்பர் பிளேட்டுக்கு இந்த லைட் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாக்கா சேர்க்கு கீழே இருக்கு இல்லையா அந்த லீஃப் கீழே ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்குது அந்த பிளேட்டில் ஒரு அடிஷ்னல் போல்டு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பின்னாடியும் ஒரு சாக்கா சேர்ப்பு இருந்துச்சான் அந்த சாக்கு சேர்ப்பு வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இப்போ பாட்டமில் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டெப்னி இருக்குது டெயில் எண்டு வரைக்கும் ஸ்மோக் எக்ஸஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொஷன் கொடுத்துருக்காங்க 
இப்போ வண்டியோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பேட்ரி பாக்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கமும் ஜாக்கி வச்சு லீஃப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேட்ரி பாக்ஸ் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ளாட் சீட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மூணு பேர் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மற்ற செக்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்காது நடுவில் எப்படியும் என்ஜினோட ப்ரொவிஷன் இருக்கும் அதனால் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஸோ சீட் வந்து நல்ல பிரமாதமாக இருக்குது ரெண்டு பேருக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம் மூணு பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துட்டு போகலாம் பட் மூணு பேர் அலவுடு இல்லை இது பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டிரைவர் சைடு டிரைவர் சைடு நாமெலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க கார்லாம் இல்லை கொடுத்துருக்காங்க டோரில் ரெண்டு பக்கம் ஸ்பீக்கர் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க விண்டோ லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிவர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே உள்ளே போகணும் அப்படின்னா பட்ஜெட் கம்மி பண்ணுறதுக்காக இது ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க போலவுக்கு அந்த சைடு இல்லை கோப்பை செஞ்சது கிடையாது சென்ட்ரை மீறாக கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் சென்ட்ராக ஒரு குட்டியாக ஒரு லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு க்ளவ் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட லாக்கோட சேர்த்து கொடுத்துருங்க இதுதான் உள்ள இந்த வியூ கிளியர் வியூ இருக்கு டேஷ்போர்டு ஃபினிஷிங் சூப்பராக இருக்கும் மேலே ஒரு செட்டு இதில் இன்பில்ட்டாக வரல இது வந்து அடிஷ்னலாக வாங்கி போட்டிருக்காரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு பேசஞ்சர் சீட்டுக்குமே வந்து ஒரு பெல்ட்டு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெல்ட்டு போட்டு ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ரியலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விண்டோ ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருங்க பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்காங்க ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக காரில் இருக்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கட்டுமே சொல்லிவிட்டு ஹார்ன் சிங்கிள் ஹார்ன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் நல்லா சவுண்டாக இருக்குது டேஷ்போர்டில் ஸ்பீடா மீட்ரு ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் ஸ் ஸ்பீடா மீட்ரு மட்டும்தான் இருக்குது அனலாக்கில் மற்றெல்லாம் டிஜிட்டல் கொடுத்துருங்க ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணால் டீசலோட அளவு காம கொடுத்துருங்க எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு எவ்வளோ கிலோமீட்ரு ஓடிக்குன்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருக்கேன் அப்போ லெஃப்ட்டு ரைட்டு இண்டிகேட்டர் ஆயில் லெவல் பேட்ரி லெவல் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது கீ ஆன் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு ஊன்னு ஒரு நாய்ஸ் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் ஆகிடுது என்ன நாய்ஸுன்னு தெரியல அசா லைட்டோட ப்ரொவிஷன் பின்னாடி கொடுத்துருங்க ஸ்டேரிங்கு பின்னாடி ஸோ இது ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டிகேட்டர் தெரியுது பட் இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் தெரியல எமர்ஜென்சி டைமில் கையை நம்ம ஸ்டேரிங் உள்ளே விட்டுட்டு இதை அக்சஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் தனியாக கொடுத்துருந்துக்கலாம் டேஷ்போர்டோட ஃபினிஷிங் சூப்பராக இருக்குது அஞ்சு கீர் கொடுத்துருங்க கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளில் அஞ்சு கீர் வந்து நாமளும் எந்த வண்டியிலும் கொடுக்க மாட்டாங்க அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இது அஞ்சு கீர் இருக்கனால இன்னும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு லோடு இழுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஹேண்ட் பிரேக்கு பக்கத்துலேயே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்லைட்டர் இது கொடுத்துருங்க போஷன் கொடுத்துருங்க இது இந்த இடத்துல வந்து டம்மி வச்சுருக்காங்க ஸோ அடிஷ்னலாக வந்து சுவிட்சஸ் போடுறதுக்காக இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேன் டேஷ்போர்டில் இந்த லைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று வச்சுருக்காங்க லைட்டு வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ லாங் கவர் ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க வச்சுருக்காங்க ஆக்சிலேட்டர் பிரேக்கு கிளச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ரொம்ப காரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு ஏர் வெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஏர் வெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெளியிலேருந்து காற்று இதில் வரும் உள்ளே புழுக்கமாக இருக்காது நார்மல் டைமில் ரைடு போகலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கேர் உண்மையிலே ஸ்மூத்தாக இருக்குது நான் கமர்ஷியல் வண்டி ஏற்கனவே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது பயங்கர ஹார்டாக இருந்துச்சு இதில் வந்து பயங்கர ஸ்மூத்தாக இருக்குது காரில் போகிற மாதிரி தான் இருக்குது கேரு ஃபஸ்ட் கியூ போட்டாச்சு ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு போகலாம் வாவ் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் இது கமர்ஷியல் வண்டி மாதிரியே தெரியல அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது கார் ஓட்டுற மாதிரியே இருக்குது மேபி லோடில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஃபுல் லோடில் இப்போ எம்பி வண்டி எம்டியாக இருக்கிறதுனால அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் 
ரிவர்ஸ் கியர் பயங்கரமான செய்யுது ரிவர்ஸ் கியர் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது கிளச்சில் வந்து நீங்கள் கால் எடுத்துனாலே தானாக மூவ் ஆகுது நாமளும் வந்து எல்லாம் வண்டி தான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஓட்டிடுவாங்க ரிவர்ஸ் எடுக்க தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேபின் ஸ்பேஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நாமளாக எனக்கு வந்து லெக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸோ லெக்குக்கெலாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஷார்ட் ரைடில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது வேறு பிராண்டோட கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் நான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன் டெஸ்ட் ட்ரைவ்னா ஷார்ட்டாக மூட்டியிருக்கேன் பட் இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்து இருந்தது இல்லை இது உண்மையிலே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது கார் ஓட்டுற மாதிரி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது கேபின் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த மதர் பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் கால் எனக்கு கண்டிப்பாக இடிக்கும் இதில் வந்து காலெலாம் இடிக்கல நல்ல ரொம்ப ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக இருக்குது லாங்கெலாம் போனால் கூட இதில் வந்து டயர்டு தெரியாமல் லாங் போயிட்டு வரலாம் தாராளமாக ட்ரைவர் சீட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லாக் கொடுத்துருங்க நம்ம நம்மளும் ஜீப்லலாம் வரும் பழைய லாக்கு ட்ரங்க்கு பொட்டியிலலாம் வரும் இந்த மாதிரி லாக்கு அதே மாதிரி கொடுத்துருங்க ஒரு லிவர் ஒன்று கொடுத்துருங்க அந்த லிவர் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரண்ட்டு பேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருக்கேங்க இந்த லிவர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் புஷ் புஷ் ஒரு ட்ரைவர் சீட்டை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணோம்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரேடியேட்டர் இங்கே இருக்குது அதனால தான் ரேடியேட்டர் இருக்குது அங்கே ஓப்பனிங் கொடுக்கல ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ரேடியேட்டர் இருக்குது அதே பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பேனல்லாம் கட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே ரேடியேட்டர் செக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபில்டர் இங்கே இருக்குது ஸோ இன்ஜினோட பாதி செட்டு இந்த பக்கம் வந்துடுச்சு இந்த சீட்டை அழகாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபோல்ட் பண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ட்ரைவர் சீட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கி கொடுத்துருங்க செட்டப் இங்கே இருக்குது ஸோ இதில் அப்படியே லாக் ஆகிடுது உட்காந்துருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ட்ரைவர் சீட்டுக்குமே வந்து சீட் பெல்ட் கொடுத்துருங்க அதோடய ப்ரொஃபஷன் இங்கே இருக்குது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான மெக்கானிசமாக இருக்குது ஸோ சீட்டு ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே லிவர் கொடுத்துருங்க இந்த லிவரை இழுத்துட்டு மேலே இருக்க சீட்டை இதை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை பின்னாடி புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பின்னாடி போயிடுது காரில் கொடுக்குற மாதிரி வார்னிங் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புது வண்டியில் இதெல்லாம் வந்துடும் போலக்கு பேசஞ்சர் சீட்லேயும் இதே மாதிரி லிவர் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த லிவரை புஷ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா வாவ் மொத்தமாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ பேசஞ்சர் சீட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் வைப்பருக்கு தண்ணி ஊற்றுறது இந்த வைப்பர் தண்ணி இன்ஜின் ஆயில் எல்லாம் செக் பண்ணுறது இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான மெக்கானிசம் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பயங்கர ஈஸியாக இருக்கும்